আমরা গত ক্লাসে হচ্ছে তিন ধরনের পার্সপেকটিভ দেখছিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনশিপের একটা ছিল ইউনিটারিস্ট পার্সপেকটিভ একটা ছিল প্লুরালিস্ট পার্সপেকটিভ আর একটা ছিল রেডিক্যাল অথবা মার্কিস পার্সপেকটিভ তো কোন পার্সপেকটিভটা কি জিনিস আমরা একটা মোটামুটি ধারণা পাইছি তো দেখেন যে মার্কিস পার্সপেকটিভে কি বলা ছিল যে দিস ভিউ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন লুকস অ্যাট দ্য নেচার অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি where there is a fundamental division of interest between capital and labor and cis work place relation against this background মানে আপনার এই ক্যাপিটালিস্ট সমাজে বা পুঁজিবাদী সমাজে হচ্ছে মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকবেই সব সময় এবং যার জন্য তাদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট সব সময় ক্রিয়েট হবে এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা থেকেই এই যে মালিক এবং শ্রমিকের যে শ্রেণী বিভাগ বা শ্রেণী বিভাজন এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি বা রেডিক্যাল পারসপেকটিভ বা মার্কিস পারসপেকটিভ হচ্ছে मूल এই মূল নীতিটাই হচ্ছে যে সমাজে কিছু মানুষ অনেক বেশি বড় লোক থাকবে এবং কিছু মানুষ দেখা যাবে অনেক বেশি গরিব থাকবে তো এটাই হচ্ছে কি রেডিক্যাল পার্সপেকটিভ আচ্ছা এরপর দেখেন যে আমরা এই তিনটা পার্সপেকটিভ লাস্ট ক্লাসে ইউনিটারিজম প্লুরালিস্ট আর মার্কিস্ট তিনটা পার্সপেকটিভ দেখছিলাম আজকে হচ্ছে আচ্ছা তো দেখেন যে conflict is therefore uh, seen as inevitable conflict is therefore seen as inevitable and trade union are a natural response of workers to their exploitation by capital tar mane radical perspective e conflict hocche onoshigarjo mane conflict hobei ar jehetu conflict hobei jehetu hocche trade union ekta sadharon byapar je trade union to eri hobei jeno worker ra worker ra nijeder ke exploitation বাকি করতে পারে শোষণ থেকে বাঁচাইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা বলেন তো যে ইউনিটারিজম পার্সপেকটিভে কি ট্রেড ইউনিয়নের কোনো দরকার ছিল 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 স্যার ওখানে তো প্লুরালিস্ট পার্সপেকটিভে কি ট্রেড ইউনিয়নের দরকার ছিল এর জন্য তো স্যার দরকার ছিল না স্যার স্যার মালিক আর শ্রমিক তো স্যার মানে একই ফ্যামিলি ইউনিটারিজমে দরকার ছিল না কারণ তারা সবাই ওয়ান হ্যাপি ফ্যামিলি হিসেবে নিজেদেরকে চিন্তা করে अच्छा ইউনিটারিজম পারসপেকটিভও অ্যাডপ্ট করা হইছে আবার প্লুরালিস্ট পারসপেকটিভও অ্যাডপ্ট করা হইছে মানে জয়েন্ট রুলস এবং রেগুলেশন अप्लाई করা হইছে এরকম হচ্ছে কোন যদি অর্গানাইজেশন থাকে এই অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু আসলে শ্রমিকদের অধিকারের দিকে বেশি ফোকাস করতেছ না মানে যদিও মনে হইতে পারে যে আমি ইউনিটারিজম আর প্লুরালিজম একসাথে अप्लाई করি একটা অর্গানাইজেশনে বাট আসলে লাভ নাই কেন লাভ নাই বিকজ এনহ্যান্স রেদার দ্যান লিমিট ম্যানেজমেন্টস পজিশন মানে मालिक पक्षर हस्तक्षेप के ह्रास ना मालिक पक्ष हस्तक्षेप बृद्धि करते कैपिटालिजम के चैलेंज ना कैपिटालिजम के उत्साहित करते मानीमेंटन मानीजेशन 
scholars from many discipline including economics sociology history law and political science also study labor union and labor movement মানে যদিও লেবার রিলেশনটাকে কিসের একটা সাব এরিয়া ধরা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন আন্ডারে একটা সাব ডিভিশন ধরা হয় তারপরও বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের যারা মানে পণ্ডিত বা বিজ্ঞ মানুষজন আছে ইকোনমিক্স সোশিওলজি হিস্টোরি ল পলিটিক্যাল সায়েন্স এরাও আসলে লেবার ইউনিয়ন বা লেবার মুভমেন্ট এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করে আচ্ছা ইন প্র্যাকটিস লেবার রিলেশন ইজ অলসো ফ্রিকুয়েন্টলি এ সাব এরিয়া উইদ ইন দ্য হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট আমরা প্রথম দিনে দেখছিলাম যে লেবার ইউনিয়নকে আমরা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বা এইচআরএম এর আন্ডারেও ফাইতে পারি আধুনিক যুগে লেবার রিলেশন আর দা টকস বিটুইন দা ফিজিক্যাল লেবার এন্ড देयर ম্যানেজমেন্ট মানে যে সকল লেবাররা আসলে ফিজিক্যালি কাজ করতেছে কাই পরিশ্রম করতেছে দিন মজুর গার্মেন্টস ওয়ার্কার কুলি মানে এরা তো আসলে ফিজিক্যাল পরিশ্রম করতেছে যেমন আমরা যারা অফিসে কাজ করি বা আমরা যারা মনে করেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করব আমরা হচ্ছে কাইন্ড অফ আমাদের ব্রেইন বা মেধা শক্তি কাজে লাগায় रिलेशन न তাহলে দেখা যাবে যে ওই গার্মেন্টস এর যে প্রোডাক্টিভিটি টার্গেট আছে যে আমাকে পার উইকে হচ্ছে এতগুলা প্রোডাক্ট মানে প্রোডাকশন করতে হবে এতগুলা শার্ট বা প্যান্ট দেখা যাবে যে মানে তারা তাদের টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে পারবে না যদি লেবার রিলেশন গুড না হয় দা ফিল্ড অফ লেবার রিলেশন লুকস অ্যাট দা রিলেশনশিপ বিটুইন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টিকুলারলি গ্রুপস অফ ওয়ার্কার্স রিপ্রেজেন্টেড বাই এ ইউনিয়ন যেমন লেবার রিলেশন হচ্ছে এমন একটা ফিল্ড যেটা হচ্ছে এমন একটা রিলেশন নিয়ে কাজ করে যে রিলেশনটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ার্কারদের মধ্যে এবং ওয়ার্কাররা হচ্ছে বিশেষ ভাবে रिलेशनिटेंटर লেবার রিলেশন ইজ রেগুলেটেড বাই দা ন্যাশনাল লেবার রিলেশন অ্যাক্ট মানে প্রত্যেকটা দেশেরই একটা এরকম আপনার জাতীয় শ্রম আইন থাকে হয়তো আমাদের বাংলাদেশেও আছে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট হেল্পস অ্যাড্রেস এনি কনসার্ন অফ এমপ্লয়িজ এন্ড টু প্রিভেন্ট এমপ্লয়ি ফ্রম গেটিং আপসেট অর নট পারফর্মিং देयर জব কারণ হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা দেশেরই এরকম একটা জাতীয় শ্রম আইন থাকে এবং এই শ্রম আইন বা লেবার রিলেশন যদি না থাকতো তাহলে কি হইতো এমপ্লয়িরা নিজেদেরকে অনেক বেশি বঞ্চিত মনে করতো বা তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে কোনো একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হইলে সলিউশনের জন্য যাবে আসলে কার কাছে বা তারা আসলে বুঝবে কিভাবে যে ওকে আমার সাথে আমার কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন এরকম করতেছে এটা কি আসলে মানে লিগ্যালি ঠিক নাকি এটা আসলে ইলিগ্যাল আমি কি আসলে কারো কাছে গিয়ে মানে আমি কি আদালতে গিয়ে বলতে পারবো যে আমার সাথে অন্যায় হইছে নাকি বলতে পারবো না যদি এরকম কোনো লেবার রিলেশন বা লেবার রুল না থাকে তাহলে আসলে শ্রমিকদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তারা দেখা যাবে কোনো একটা প্রবলেম করলে অনেক বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড বা আপসেট হয়ে যাবে তারা তখন তাদের কাজ ঠিকমতো করবে না আচ্ছা এরপর দেখেন যে ফর एग्जांपल ইন অ্যাডভান্সিং টেকনোলজি ইজ ইন এ সেক্টর থ্রেটেনস টু রেজাল্ট ইন ম্যাসিভ লেঅপস ফর দা এমপ্লয়িজ অ্যাজ देयर ওয়ার্ক ইজ অটোমেটেড লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে হঠাৎ করে যদি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে একটা অটোমেটিক মেশিন চলে আসলো যে মেশিনটা হচ্ছে আপনার লেবাররা যে কাজটা ম্যানুয়ালি করতো মেশিনটা হচ্ছে এখন অটোমেটিকলি করতেছে তাইলে কি হবে মানে লেবাররা চাকরি হারাবে স্বাভাবিক কারণ তো আমার তো টাকা খরচ করে এতগুলো লেবার রাখার দরকার নেই কারণ লেবারদের 10 জন লেবারের কাজ আমি একটা মেশিন ইউজ করে করতে পারতেছি বা 50 জন লেবার যে কাজটা করতো ওটা আমি একটা মেশিন ইউজ করে করতে পারতেছি তখন হচ্ছে লেবার রিলেশন কুড কাম আপ উইথ ওয়েজ অফ রিডিউসিং দা ড্যামেজ ডান টু দিস এমপ্লয়িজ এই যে হঠাৎ করে একটা অটোমেটিক মেশিন চলে আসার সাথে এমপ্লয়িরা চাকরি হারাচ্ছে শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছে তখন পার্টিকুলার যদি কোনো একটা লেবার রিলেশন বা লেবার রুল বা লেবার অ্যাক্ট থাকে তখন হচ্ছে এই যে শ্রমিকগুলো চাকরি হারাইলো তারা হয়তো কোনো একটা সলিউশন আসতে পারবে বা তারা কোনো একটা মালিক পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কোনো একটা ভাতা পাবে বা কোনো একটা বিকল্প ব্যবস্থা পাবে যেটা হচ্ছে তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি এই ক্ষয়ক্ষতিটাকে একটু কমাইতে পারবে ঠিক আছে নাহলে তো তারা না খেয়ে মরবে আসলে তাদের যদি কিছু করার না থাকে দিস মাই টেক দা ফর্ম অফ রি এডুকেশন প্রোগ্রাম মানে পুনর্শিক্ষা ব্যবস্থা মনে করেন আমি চিন্তা করলাম যে লেবার গুলা চাকরি হারাইছে তাদেরকে আমি 
নতুন ভাবে কোনো কিছু একটা শিখাবো বা শিক্ষিত করবো বা ট্রেনিং দিব প্রিপেয়ারিং দা এমপ্লয়িজ ফর ট্রান্সফার টু এনাদার ফিল্ড আমি মনে করেন যে লেবারটা আজকে হচ্ছে শার্টের মধ্যে বোতাম লাগাইতো এখন তো বোতাম অটোমেটিকলি লাগানোর জন্য মেশিন চলে আসছে আমি তাকে গার্মেন্টস এর ডাইনিং সেকশন বা নিটিং সেকশন বা অন্য কোনো সেকশনে তাকে আমি ট্রান্সফার করব তার জন্য তাকে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণ দিতে হবে ওই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে অর লুকিং এট ওয়েজ देयर এক্সিস্টিং এক্সপেরিয়েন্স কুড কমপ্লিমেন্ট অথবা লেবারদের বর্তমান যে এক্সপেরিয়েন্স আছে এই এক্সপেরিয়েন্সটাকে কাজে লাগাই তাকে আমি অন্য কি কাজে সংযুক্ত করতে পারি এই জিনিসগুলো হচ্ছে যদি লেবার রিলেশন থেকে থাকে বা লেবার অ্যাক্ট বা লেবার রুল থাকে তাহলে হচ্ছে আসলে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের জন্য অর্গানাইজ করতে জিনিসগুলো বা শ্রমিকদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য আর নালে দেখা যাবে যে শ্রমিকদের চাকরি চলে যাবে শ্রমিকদের জায়গাগুলো হচ্ছে অটোমেটিক মেশিনগুলো দখল করবে শ্রমিকরা কোনো ধরনের কোনো ক্ষয় ক্ষতিপূরণ বা কিছুই পাবে না তারা না খেয়ে মরতে হবে পরিবার পরিজন নিয়ে আচ্ছা রেদার দেন কম্পিট উইথ দা নিউ টেকনোলজিস মানে তারা তো আসলে টেকনোলজির সাথে কম্পিটিশন করে পারবে না কারণ 15 জন লেবারের কাজ বা 20 জন লেবারের কাজ একটা মেশিন দেখা যাবে যে 15 জন লেবার 5 ঘন্টায় যে কাজটা করতেছে একটা মেশিন 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টায় যে কাজটা করে ফেলবে তো যদি এরকম কোনো বিকল্প ব্যবস্থা থাকে তাদের ক্ষতিপূরণের তাহলে তারা আসলে টেকনোলজির সাথে কম্পিটিশন করার দরকার নেই তারা তাদের মতো অন্য কোনো ফিল্ডে ট্রান্সফার হয়ে গেল বা অন্য কোনো কাজ শুরু করলো তো এই জন্য আসলে লেবার রিলেশনটা থাকা দরকার আচ্ছা এখন দেখেন যে কালেকটিভ বার্গেনিং কালেকটিভ বার্গেনিং হচ্ছে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বা পারস্পরিক মানে কোন একটা কিছু নিয়ে বার্গেইন করা বাট এটা আসলে মানে ঝগড়া করা না এটা হচ্ছে মানে সুস্থভাবে বার্গেইন করা বা শান্তিপূর্ণ ভাবে হচ্ছে কোন একটা কিছু নিয়ে চাওয়া শ্রমিকরা একটা জিনিস চাবে মালিকরা তার এগেনস্টে কিছু একটা বলবে এবং আলটিমেটলি তারা দুই পক্ষ সমালোচনা আলোচনার মাধ্যমে একটা পার্টিকুলার ডিসিশন এসে পৌঁছাবে তো কালেকটিভ বার্গেনিং ইজ দ্য প্রসেস ওয়্যার বাই ওয়ার্কার্স অর্গানাইজ টুগেদার টু মিট converse and compromise upon the work environment with their employers মানে কালেকটিভ বার্গেনিং হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে হচ্ছে ওয়ার্কাররা একত্রিত হয় তারা একত্রিত হয় কেন তারা হচ্ছে তাদের মালিক পক্ষের কাছে তাদের যে দাবি দাওয়া বা তাদের যে ওয়ার্ক এনवायरमेंट তারা যে কর্ম পরিবেশ চায় এই জিনিসগুলো মালিক পক্ষের সামনে তারা তুলে ধরে কালেকটিভ বার্গেনিং এর মাধ্যমে ইট ইজ দা প্র্যাকটিস ইন হুইচ ইউনিয়ন এন্ড কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভ नीड टू নেগোশিয়েট নেগোশিয়েট a new labor contract মানে নতুন একটা লেবার কন্ট্রাক্ট তারা চেষ্টা করে অনুমোদন করার জন্য মালিক পক্ষের কাছ থেকে এবং কারা চেষ্টা করে ওই ট্রেড ইউনিয়নের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ বা লিডার আছে ওই লিডার অথবা যদি কোনো মানে কি বলবো রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে আর কি তাদের সে হচ্ছে মানে সকল লেবারের পক্ষ থেকে এরকম একটা নতুন কন্ট্রাক্ট মালিক পক্ষের কাছে প্রস্তাব করে যে আমাদেরকে আগে হচ্ছে ওভারটাইম দেয়া হয়তো পার আওয়ারে 500 টাকা বাট এখন আমরা চাচ্ছি আমাদের এই নিয়মটা পরিবর্তন করে ওভার টাইম পার আওয়ারে ছয়শো টাকা করা হোক এই যে নতুন একটা লেবার কন্ট্রাক্ট করতে যাচ্ছে তো এইটা করতে হইলে শ্রমিক পক্ষকে মালিক পক্ষের সাথে কালেকটিভ বার্গেনিং যাওয়া লাগে ইন ভেরিয়াস ন্যাশনাল লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ল কন্টেক্সট কালেকটিভ বার্গেনিং টেক্স অন এ মোর স্পেসিফিক লিগাল মিনিং মানে বিভিন্ন দেশের যে লেবার রুল বা বিভিন্ন দেশের যে প্রেক্ষাপটে এই কালেকটিভ বার্গেনিং এর আরো স্পেসিফাই যখন শ্রমিকরা একত্রিত হয় তাদের দাবি দেওয়া মালিকদের কাছে উত্থাপন করার জন্য এটাকেই বলে হচ্ছে কালেকটিভ বার্গেনিং তাহলে হোয়াট ইস কালেকটিভ বার্গেনিং বুঝতে পারছেন আশা করি বুঝতে পারছেন না মালিক পক্ষের কাছে কোন একটা কিছু ক্লেম করবে যে আমাদের ওভার টাইম পার আওয়ার ছয়শো টাকা করে দিতে হবে আগে ছিল পাঁচশো টাকা একশো টাকা মারাইতে হবে তখন মালিক পক্ষ বা ম্যানেজমেন্ট তারাও একটা প্রস্তাব দিবে যে ওকে তোমাদের थार्डमेंट लगे থার্ড পার্টি বলতে এখানে হচ্ছে আপনার কোর্ট হইতে পারে যে তারা নিজেরা আলোচনা করে কোন একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত কোর্টে গেল কোর্টে গিয়ে তারা লিগ্যালি জিনিসটাকে ডিল করলো বা কোর্টের সিদ্ধান্ত যেটা সেটাই ফাইনাল আসলে বাট যদি মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষ নিজেরাই 
নেগোসিয়েশন করে কোন একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে তাহলে আর থার্ড পার্টি রেফারেল মানে কোর্টে যাওয়ার দরকার নেই তাহলে যেটা হবে তারা যে সিদ্ধান্ত আসবে ওটাকে বলা হচ্ছে কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট তারা হচ্ছে দুই পক্ষ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে একটা সমঝোতায় পৌঁছাইলো সো মানে তারা কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্টে পৌঁছাইলো আর যদি তারা না পৌঁছাইতে পারতো আমি থার্ড পার্টি কোর্টে যাইতাম কোর্ট হচ্ছে আমাদেরকে কালেকটিভ অ্যাগ্রিমেন্টে পৌঁছাই দিত আশা করি প্রচারটা বুঝতে পারছেন बार्गेंगेशन representatives of a union and employers in respect of the term and condition of employment of employees such as wages hours of work working condition and grievance procedure and about the rights and responsibilities of trade union the collective bargaining hocche erokom ekta process jei process e hocche union er ekjon representative malik pokker sathe labor der bibhinno byapar shepar beton bhata karmo ghonta kotokkhon kaaj korte hobe दुर्घटना घटल से आहत हईल से देखा गया जालन पुरुक से हाथ हर ठीक है तो क्षतिपूरण देखने ग्रीमेंट যেটাকে হচ্ছে লেবার কন্ট্রাক্ট তো বলে এইটাকে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আবার কালেকটিভ বার্গেনিং এগ্রিমেন্টও বলে কালেকটিভ মানে প্রথমে তো তারা কালেকটিভ বার্গেনিং করলো বার্গেনিং এর পর হচ্ছে তারা একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারলো বা একটা এগ্রিমেন্টে পৌঁছাইতে পারলো এটাকে কালেকটিভ বার্গেনিং এগ্রিমেন্টও বলে অথবা কালেকটিভ এমপ্লয়ি এমপ্লয়মেন্ট এগ্রিমেন্টও বলে সিইএ অথবা সিবিএ ঠিক আছে আচ্ছা श्रमिकर द्वारा परिचालित श्रमिकर कथा चिंता कर एकत्रित तर किस कमन लक्ष्य उद्देश्य तरह साधारण चावा पावा जो सबाई সঠিক বেতন চাই আমরা সবাই সঠিক কর্মঘন্টা চাই আমরা সবাই ছুটি চাই আমরা সবাই বছরে এতগুলা ছুটি চাই তো তাদের যে কমন দাবি দাওয়া গুলা আছে এই দাবি দাওয়া গুলা নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যই বা তাদের দাবি দাওয়া গুলা আদায় করার জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন আসলে তৈরি করে দা ট্রেড ইউনিয়ন থ্রো ইটস লিডারশিপ বারগেনস উইন দা এমপ্লয়ার অন বিহাফ অফ ইউনিয়ন মেম্বারস এন্ড নেগোশিয়েটস লেবার কন্ট্রাক্টস উইথ এমপ্লয়িজ মানে ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে তাদের লিডারদের মাধ্যমে মালিক পক্ষের সাথে বারগেইনিং করে এবং লেবার কন্ট্রাক্ট বা লেবারদের যে চাওয়া পাওয়া এগুলো এনসিওর করা ট্রাই করে দিস মে ইনক্লুড দা নেগোসিয়েশন অফ ওয়েজেস ওয়ার্ক রুলস কমপ্লায়েন্ট প্রসিডিউরস রুলস গভর্নিং হায়ারিং ফায়ারিং এন্ড প্রমোশন অফ ওয়ার্কার্স बेनिफिट्स ওয়ার্কপ্লেস সেফটি এন্ড পলিসিস মানে এই বারগেইনিং গুলোর মধ্যে হচ্ছে বেতন ভাতা কর্মঘন্টা তারপর হচ্ছে একজন লেবারকে হায়ার করার সময় निरापत्ता कतटुकु एनसिओर करते लेबर देखे 
এই জিনিসগুলো নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছে মালিক পক্ষের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের লিডার বা রিপ্রেজেন্টেটিভ বলে থাকে মানে এই কথাবার্তাগুলো হচ্ছে আসলে কালেকটিভ বার্গেনিং এবং এই কালেকটিভ বার্গেনিং করার জন্যই আসলে কার জন্য এই ট্রেড ইউনিয়ন বা লেবার ইউনিয়নের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা বেনিফিট অফ এ ইউনিয়ন যদি একটা জায়গায় বা একটা অর্গানাইজেশনে ট্রেড ইউনিয়ন বা লেবারদের ইউনিয়ন থাকে তাহলে সুবিধা কি দেখেন যে ট্রেড ইউনিয়ন অফেন প্রোভাইডেড এ রেঞ্জ অফ বেনিফিটস হঠাৎ করে সে চাকরি হারাইছে বা হঠাৎ করে সে মারা গেল এই সময় ক্ষেত্রে যদি সে হঠাৎ করে চাকরি হারায় তার জন্য নতুন চাকরির ব্যবস্থা করা সে যদি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায় তার জন্য ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা সে যদি হঠাৎ করে বয়স্ক হয়ে যায় তাকে সামান্য কিছু বয়স্ক ভাতা দেয়া সে যদি হঠাৎ করে মারা যায় তার দাফন কাফনের কাজ সম্পন্ন করা এই কাজগুলো হচ্ছে একটা লেবার ইউনিয়ন করে থাকে এটা হচ্ছে তার বেনিফিট ঠিক আছে ইন মেনি ডেভেলপ কান্ট্রিজ দিস ফাংশন হ্যাভ বিন অ্যাজিউম বাই দ্য স্টেট হাউ এভার দ্য প্রভিশন অফ প্রফেশনাল ট্রেনিং লিগ্যাল অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন ফর মেম্বার্স ইজ স্টিল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট বেনিফিট অফ ট্রেড ইউনিয়ন মেম্বারশিপ তারপর হচ্ছে লেবারদের জন্য বিভিন্ন প্রফেশনাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তাদের যদি কোনো আইনি সহায়তা লাগে তাদেরকে আইনি সহায়তা দেয়া এই ব্যাপারগুলোর জন্য আসলে লেবার ইউনিয়ন মানে সোললি দরকার এই কাজগুলো রাষ্ট্র আসলে তেমন ভাবে করে না রাষ্ট্র যেটা করতেছে যে যদি কেউ হঠাৎ করে চাকরি হারায় দিবে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে কেউ যদি বয়স্ক হয়ে যায় বয়স্ক ভাতা পাবে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার দাফন কাপনের ব্যবস্থা করতে পারে রাষ্ট্র বাট যখন একটা লেবারের জন্য কোন ধরনের এক্সপার্টাইজ ট্রেনিং বা প্রফেশনাল ট্রেনিং দরকার হচ্ছে বা যখন তার কোনো লিগেল অ্যাডভাইস দরকার হচ্ছে তখন তো এগুলো তার জন্য রাষ্ট্র করতে পারবে না এই জিনিসগুলোর জন্য লেবার ইউনিয়ন আসলে দরকার জাতিসংঘ হচ্ছে তাদের অন্তর্ভুক্ত যে দেশগুলো আছে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেশ হচ্ছে একশো তিরানব্বইটা ঠিক আছে এখন হয়তো বাড়তে পারে একশো চুরানব্বই বা পঁচানব্বই হইতে পারে রিসেন্টলি দেখেন বাট এটা হয়তো মানে চার পাঁচ বছর আগেও মানে একশো তিরানব্বইটা ছিল একশো তিরানব্বইটা জাতিসংখ্যে সদস্যভুক্ত দেশের মধ্যে একশো পঁচাশিটা দেশে হচ্ছে কার মেম্বার এই আইএল ওর মেম্বার ঠিক আছে তো আইএলও কি করতেছে মনে করেন বাংলাদেশে আমরা মানে আগেরকার দিনে দেখবেন যে ছোট ছোট বাচ্চারা পড়ালেখা না করা এরকম গাড়ির মানে গাড়ির গ্যারেজ বা হোটেলে চাকরি করতো তো আইএল হচ্ছে এরকম বলে দিচ্ছে যে না মানে এত বছরের কম বাচ্চাদেরকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যাবে না মানে এগুলো হচ্ছে আইএল ওর কাজ মানে আইএল হচ্ছে এই জিনিসগুলো সুপারভাইজ করে ঠিক আছে আচ্ছা তো ইন সালে দা অর্গানাইজেশন রিসিভ দ্য নোবেল পিস প্রাইস ফর ইম্প্রুভিং পিস এবং ক্লাসেস পারসুইং জাস্টিস ফর ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রোভাইডিং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্স টু ডেভেলপিং নেশন মানে উনিশশো সালে আইএল হচ্ছে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাইছিল কারণ হচ্ছে তারা বিভিন্ন সমাজের যে শ্রেণী বিভেদ আছে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শান্তি স্থাপন করা এবং হচ্ছে লেবারদের জন্য বা ওয়ার্কারদের জন্য জাস্টিস বা তারা যেন ন্যায় বিচারটা পায় এটা এনসিওর করা এবং প্রোভাইডিং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্স মানে যদি কোনো মানে কারিগরি সাহায্য সহযোগিতা লাগে উন্নয়নশীল দেশগুলার যে ডেভেলপিং কান্ট্রি আমাদের মতো বাংলাদেশ বা অন্য যে দেশগুলো আছে এই উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য যদি কোনো কারিগরি সহায়তা লেগে থাকে তাদের দক্ষ মানব শক্তি তৈরি করার জন্য এই ব্যাপারগুলোতে হচ্ছে আইএলও দেখেন যে আইএলও হেডকোয়ার্টার ইন জেনেভা জেনেভাতে অবস্থিত আনলাইক আদার ইউনাইটেড নেশন স্পেশালাইজ এজেন্সি দা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন হ্যাজ এ ট্রাইপার্টাইড গভর্নিং স্ট্রাকচার অন্যান্য জাতিসংঘের যে এজেন্সি গুলা বা সংগঠন গুলা আছে ওইগুলোর মতো আসলে আইএল ওর স্ট্রাকচার নাই 
আয়লের মধ্যে হচ্ছে ট্রাইপার টাইপ মানে তিন স্তর বা তিনটা স্তম্ভ আছে বা তিনটা ভাগ আছে আয়লের স্ট্রাকচার গভর্নিং বডি আয়লের গভর্নিং বডি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে দেখেন এরকম যে রিপ্রেজেন্টিং গভর্নমেন্ট মানে সরকারের তরফ থেকে থাকবে একজন মানে দুইজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এমপ্লয়ার্স মালিক পক্ষ থেকে থাকবে একজন এন্ড ওয়ার্কার্স শ্রমিকদের থেকে থাকবে একজন ঠিক আছে ইউজুয়ালি উইথ এ রেশিও অফ 2:1 তার মানে বাংলাদেশে যদি আয়লের কোন মানে সমস্ত ঠেকা থাকে বা আয়লে যদি বাংলাদেশ থেকে কোন পরিচালনা পরিষদ তৈরি করতে যায় তাহলে এরকম অনেকগুলা পরিচালনা পরিষদ হতে পারে মনে করেন একটা গার্মেন্টস এর নাম হচ্ছে এবিসিডি গার্মেন্টস তো এবিসিডি গার্মেন্টস যখন আয়লের জন্য একটা গভর্নিং স্ট্রাকচার তৈরি করবে তখন যেটা হবে সরকারের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি থাকবে গার্মেন্টস এর মালিক পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি থাকবে আর গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি থাকবে এরকম কম্বাইন বা মিক্স আপ করতেছে কেন কারণ হচ্ছে দা রেশনাল বিহাইন্ড দিস ট্রাইপারটাইট স্ট্রাকচার ইজ ক্রিয়েশন অফ ফ্রি এন্ড ওপেন ডিবেট এবং गवर्नमेंट এন্ড সোশ্যাল পার্টনার মানে সব শ্রেণী বা সব ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই মেম্বার রাখা হচ্ছে কারণ কেন যারা একটা মানে তারা যেন সবাই তাদের নিজেদের মনের কথাগুলো বলতে পারে বা চাওয়া পাওয়াগুলো বলতে পারে এইজন্যই হচ্ছে गवर्नमेंट থেকে দুইজন এমপ্লয়ার থেকে একজন আর স্টাফ বা ওয়ার্কার থেকে একজন থাকে হচ্ছে আইএলও গভর্নিং বডিতে বা রোল নাম্বার ভুইয়া 